Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah the most gracious the most merciful Assalamu alaikum dear students hope so you all are fine and doing very well at your homes Class 6 our topic for today is the rise of Muslims yani Muslimano ka aruj Today the date is 9th of January 2021 and the day is Saturday and our topic for today is the rise of Muslim which is given your social studies book page number 120 so class 6 open your books हम लेसन ये पढ़ रहे थे द राइज ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग हम कहते हैं दौरान एंड आफ्टर हम कहते हैं बाद में तो जो जंग आज़ादी थी उसके दौरान और उसके बाद मोस्ट मुस्लिम डिड नॉट अप्रूव ऑफ सैयद अहमद खान एटीट्यूड बहुत सारे जो मुसलमान थे उन्होंने सर सैद अहमद खान के रवैये को मंजूर नहीं किया he had tried to stop the muslim from opposing the british jo sir sayed ahmed khan the unhone koshish ki tried hota hai koshish karna ki muslimano ko jo hai wo rok sake jo angrez hain unki khilaf warzi karne se unki mukhalifat karne se and begin to work actively towards bringing about greater understanding between them aur jo hai unhone zyada jo hai wo kaam karna shuru kiya iske upar ki wo jo hai un do jo musliman hain aur jo angrez hain unke darmiyan understanding la sake afham o tafheem la sake theek hai he tried to make the british realize their unfair and unjust treatment of the muslim ही ट्राइड उन्होंने कोशिश की कि वो जो हैं वो अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास दिला सकें उनका जो गैर मुनफाना और नाजायज़ सलूक था अनफेयर एंड अनजस्ट मतलब कि उनका जो गैर मुनफाना और नाजायज़ सलूक था मुसलमानों की तरफ वो उनको इस बात का एहसास दिला सकें इन शोइंग ग्रेटर फेवर टू हिंदूज़ और जो वो जो ब्रिटिश हैं वो ज़्यादा जो हिंदुओं पर एहसान कर रहे थे और मुसलमानों के साथ उन्होंने जो है वो अनफेयर सलूक रखा हुआ था गैर मुनफाना सलूक रखा हुआ था तो सर सैद अहमद खान ने ये कोशिश की थी कि वो जो अंग्रेज़ हैं उनको इस बात का एहसास दिला सकें ही रियलाइज उनको इस बात का एहसास हो गया था दैट मुस्लिम वुड नॉट प्रोग्रेस सक्सेसफुली कि मुसलमान जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते हैं कामयाबी से विदाउट नॉलेज एंड ट्राई टू हाई लाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन वो जो है वह तालीम के बगैर जो है वह तरक्की नहीं कर सकते फिर उन्होंने ट्राई किया कोशिश की टू हाई लाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्न साइंसिस कि वो जो हैं वो तालीम की और जो मॉडर्न साइंसिस जदीद साइंसिस हैं उनकी जो अहमियत है उनको नुमाया कर सकें ठीक है सर सैद अहमद खान रोट मैनी पेपर्स एंड बुक्स इन उर्दू एंड इंग्लिश और इस वजह से सर सैद अहमद खान ने बहुत सारे जो हैं पेपर्स और किताबें जो हैं उर्दू और इंग्लिश में लिखे थे तो ये थी हमारी रीडिंग स्टूडेंट्स अब हम करेंगे आज का क्लास वर्क आज का हमारे क्लास वर्क में हमने करना है क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री हमने क्वेश्चन नंबर वन कर लिया था इसका अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू टॉपिक है आपका द राइज ऑफ मुस्लिम्स वट वॉज सर सैद अहमद खान व्यू अबाउट एजुकेशन सर सैद अहमद खान के तालीम के बारे में क्या नज़रियात थे तो हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है कि उनकी तालीम के बारे में क्या नज़रियात थे इसका आंसर होगा हिज व्यूज़ अबाउट एजुकेशन इज़ दैट मुस्लिम वुड नॉट प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन एंड मॉडर्न साइंसिस उनके तालीम के बारे में ये नज़रियात थे कि मुसलमान जो हैं वो जदीद साइंस के बगैर और तालीम के बगैर जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते हैं अगर मुसलमानों ने तरक्की करनी है तो उनको जो है वो एजुकेशन हासिल करनी होगी और मॉडर्न साइंसिस की तरफ जाना होगा ताकि वो तरक्की कर सकें फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री राइट कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशन ऑफ सर सैद अहमद खान सर सैद अहमद खान की सीरत के बारे में आप लिखें इसका आंसर है सर सैद अहमद खान वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम फ्रीडम मुसलमानों की आज़ादी के लिए जो सर सैद अहमद खान थे वो उनके बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर थे ही रोट मैनी पेपर्स एंड बुक्स उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो पेपर्स और किताबें भी लिखी थी सो so, ये था हमारा क्लास वर्क स्टूडेंट्स आज की हमारी डायरी है लर्न क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री प्लस डू रीड बुक पेज नंबर वन ट्वेंटी आपने जो है अपनी बुक्स का पेज नंबर वन ट्वेंटी रीड आउट करना है उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री जो आपको क्लास वर्क में करवाया गया है उसको लर्न करना है और आपने अपने जो विंटर पैक्स हैं वो नाइन्थ जनवरी तक कम्प्लीट कर स्कूल में भिजवा देने हैं सो दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़